ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറിയാം കോമേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് മാസം നടന്ന വളരെയധികം പുതുമകളുള്ള സെക്കൻഡ് ഇയർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലമുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് അതുപോലെ ഇരട്ടി മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേത് നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ മൊത്തം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഈ പ്രത്യേക ചോദ്യ പേപ്പർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ആകെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിൻ്റെതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതിന് വേണമെങ്കിലും ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പരമാവധി എൺപത് മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ വൺ വേഡ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു മാർക്കാണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഡാഷ് ആർ ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രോത്ത് ബി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സി ഗെയിൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ശരി ഉത്തരം എ ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സബോർഡിനേറ്റ് മസ്റ്റ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ഓൺലി വൺ സുപ്പീരിയർ അറ്റ് എ ടൈം വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ഹിയർ ഒരു കീ ജീവനക്കാരൻ ഒരേ സമയം ഒരു മേലധികാരിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവൂ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ബി ഇക്വിറ്റി സി യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഡി ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ടു സബോർഡിനേസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് കീഴ് ജീവനക്കാരന് അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ഡെലിഗേഷൻ കോ ഓർഡിനേഷൻ കൺട്രോളിംഗ് പ്ലാനിംഗ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡെലിഗേഷൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് പ്രോസസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ ഒരു ഡാഷ് പ്രക്രിയയായി കരുതപ്പെടുന്നു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പോസിറ്റീവ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സാമ്പത്തിക ഇതര പ്രോത്സാഹനം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ബോണസ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് സ്റ്റാറ്റസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഡാഷ് ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലെ ആദ്യത്തെ ഘടകം ഡാഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് സെൻഡർ റിസീവർ മെസ്സേജ് എൻകോഡിംഗ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെൻഡർ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺലി എക്സെപ്ഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ടു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ടേം ഡാഷ് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടൂ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം ഡാഷ് ആണ് അൾട്രാവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലാൻ ഈസ് ഡാഷ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മം ഡാഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലാനിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൺട്രോളിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ അപ്പെക്സ് അതോറിറ്റി ടു സീക്ക് റീഡ്രസ്സിൽ ഫോർ എ കൺസ്യൂമർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡാഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി സമീപിക്കാവുന്ന ഉയർന്ന അധികാര കേന്ദ്രം ഡാഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറം സുപ്രീം കോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി
answer environmental scanning means monitoring the environment of each organization and identifying the opportunities and threats before them for adjusting the operations of an organization according to the environment environment scanning is essential at the end market jodhiyam name any two elements of delegation adhigara kaimata tende edhengilin dandu gadagangal eđuthuga authority responsibility accountability ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പറ്റി എഴുതി വിവരിക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ഐനി ടു മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ടു എംപ്ലോയീസ് പരിശീലനം കൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക ആൻസർ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് ട്രെയിനിങ് ഇൻക്രീസസ് ദ സ്കിൽ ആൻഡ് നോളജ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്പ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദിയർ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഏൺ മോർ ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ചാൻസസ് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ട്രെയിനിങ് ഇൻക്രീസസ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് മൊറൈൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം ഗിവ് എനി ടു റീസൺസ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയത്തിലെ സ്ഥാപനപരമായ തടസ്സത്തിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എഴുതുക ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി തന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഓർഗനൈസേഷണൽ പോളിസീസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി വൺ മോഡേൺ ടെക്നിക് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആധുനിക തന്ത്രം ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജീരിയൽ ഓഡിറ്റിംഗ് പി ഇ ആർ ടി ആൻഡ് സി പി എം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ പറ്റി വിവരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥിര മൂലധനം എന്നാൽ എന്ത് ഉത്തരം നോക്കാം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെപ്രസെൻസ് എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിച്ച് നീഡഡ് ടു അക്വയർ ഫിക്സഡ് അസിസ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി എക്സെട്ര പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ടു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മണി മാർക്കറ്റ് പണവിപണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക ഉത്തരം നോക്കാം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ട്രഷറി ബിൽസ് കോമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കോമേഴ്സ്യൽ ബിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ കോ ഓർഡിനേഷൻ ഏകോപനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഏകോപനത്തെ പറ്റി ലഘുവായി വിവരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കോർഡിനേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദർ ഫോർ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഏഴ് പ്രത്യേകതകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതി വിവരിക്കുക മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർവേസീവ് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻസ് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻ ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക ഉത്തരം നോക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ റെഗുലർലി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡെവലപ്ഡ് വൺസ് ബട്ട് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ടു മീറ്റ് ബിസിനസ് നീഡ്സ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ റിക്വയർഡ് എക്സാമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് റൂൾസ് എക്സെട്ര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് നീഡ്സ് ഇൻ ടു ബേസിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി നീഡ
ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് ഉണ്ടാകേണ്ട സവിശേഷതകളായ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉത്തരത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി ത്രീ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ അണ്ടർ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉപഭോക്താവിൻ്റെ രണ്ട് അവകാശങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി പ്രതിപാദിക്കുക ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി റൈറ്റ് ടു ചൂസ് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോം റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ് റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റീഡ്രസൽ റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് വീതമാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കല എന്ന നിലയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുക ഉത്തരം നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആർട്ടിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്നവയെക്കുറിച്ച് ലഘുകുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ബി പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലഘുവായ വിവരണം നൽകുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ലഘുവായി വിവരിക്കുക ആൻസർ നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർവേസീവ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മെൻ്റൽ എക്സസൈസ് ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിവിഷണൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡിവിഷണൽ ഘടനാ സംഘടന ഫങ്ഷണൽ ഘടനാ സംഘടന എന്നിവ തമ്മിലുള്ള നാല് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരിശീലന മാർഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് അപ്രൻറ്റിഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് കോച്ചിങ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ ഈ ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതി വിശദീകരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചേരും പടി ചേർക്കുക പാർട്ട് എ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് A bundle of utilities, tools to enhance sales, making products available to consumers. Part B. Product, promotion, place or physical distribution, price. Answer. Exchange value of a product or service, price. A bundle of utilities, product, tools to enhance sales, promotion, making products available to consumers, place. Question number 30. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് ഘടകങ്ങൾ എഴുതുക ആൻസർ നോക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും നാല് പോയിന്റ്സ് എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ ഓഫ് ബിസിനസ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് സീസണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം എനി ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെബി സെബിയുടെ ഏതെങ്കിലും നാല് സംരക്ഷണ ധർമ്മങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡുലൻഡ് ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് പ്രൈസ് റിഗിംഗ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് ഇമ്പോസിംഗ് പെനാൽറ്റീസ് ഫോർ സച്ച് പ്രാക്ടീസസ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫ
ഉയർന്ന തലം മധ്യതലം താഴ്ന്ന തലം ചെയർമാൻ സൂപ്പർവൈസർ ഫോർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോപ്പ് ലെവൽ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിഡിൽ ലെവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ലോവർ ലെവൽ സൂപ്പർവൈസർ ഫോർമാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് ബൈ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്ത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിസിനസ് പരിസ്ഥിതി എന്നാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക ദ ടേം ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് അതർ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ബട്ട് ദാറ്റ് മേ അഫക്ട്സ് ഇസ് പെർഫോമൻസ് ഇനി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എക്കണോമിക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ലീഗൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻസിനെ പറ്റി വിശദമായി എഴുതുക മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ എ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡിവിഷണൽ ഘടനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ആൻസർ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഫിൽ അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി ആസ് പെർ ഹിൻഡ് ഗിവൺ സൂചന പ്രകാരം അനുയോജ്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇതുപോലെ താഴെയുള്ളവയും പൂരിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ലീഗൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എക്കണോമിക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ എനി ടു ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആഭ്യന്തര റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉറവിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ട് വിധമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ ഇവയെപ്പറ്റി താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതുപോലെ ലഘുവായി വിവരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത്തി എട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ തിയറി ഓഫ് നീഡ് ഹയറാർക്കി ബൈ എബ്രഹാം മാസ്രോ എബ്രഹാം മാസ്രോയുടെ ആവശ്യ ശ്രേണി സിദ്ധാന്തം സമർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം മാസ്രോസ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ മാസ്രോ ക്ലാസിഫൈഡ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ദ ആർ ബേസിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സേഫ്റ്റി ഓർ സെക്യൂരിറ്റി നീഡ്സ് സോഷ്യൽ നീഡ് അഫീലിയേഷൻ നീഡ് ഓർ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് നീഡ്സ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് ഇവയെപ്പറ്റി ചുരുക്കി വിവരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനലൈസിംഗ് ഡീവിയേഷൻ ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റും ചുരുക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക പാർട്ട് എ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊമോഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സീനിയോറിറ്റി ഓൺലി കാഷ്വൽ ലീവ് ഓഫ് ടു പെർ മന്ത് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം പാർട്ട് ബി പോളിസി പ്രോഗ്രാം മെത്തേഡ് റൂൾ പ്രൊസീജർ ആൻസർ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊസീജിയർ പ്രൊമോഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സീനിയോറിറ്റി പോളിസി കാഷ്വൽ ലീവ് ഓഫ് ടു പെർ മന്ത് റൂൾ കോൺഫറൻസ് ഫോർ മാനേജേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം മെത്തേഡ്സ് അടുത്ത ആറാമത്തെ സെഷനിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച്
നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും നാല് ബാഹ്യ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പത്ത് പോയിൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതി ചുരുക്കി വിവരിക്കുക അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ കൺസൾട്ടൻസ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അഡ്വർടൈസിങ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കാഷ്വൽ കോളേജ് ഫ്രം വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി എയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബൈ ഹെൻറി ഫയോൾ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും എട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുക ആൻസർ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ ഇതിലേതെങ്കിലും എട്ടെണ്ണം എഴുതി വിശദീകരിക്കുക ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കാലാർ ചെയിൻ ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് എനി എയ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ടു ബി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ എ ഗുഡ് ലീഡർ ഒരു നല്ല നേതാവിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും എട്ട് ഗുണങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി പ്രതിപാദിക്കുക ആൻസർ നോക്കാം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലീഡർ ഏതെങ്കിലും എട്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വിശദീകരിക്കുക ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോളജ് ഹോണസ്റ്റി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് മോട്ടിവേഷൻ സ്കിൽസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡിസിസീവ്നെസ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഈ പരീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫോർ പീസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വിപണനത്തിലെ നാല് പീകൾ വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൻ്റെ നാല് എലമെൻസ് ആയ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ ഈ നാല് വേർഡിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പി ആയതുകൊണ്ടാണ് വേ ഫോർ പീസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് പോയിന്റുകളെ പറ്റിയും താഴെ തന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലഘുവായി വിവരിക്കുക ഇതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ഈ പ്രത്യേക ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുപരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം